Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt på svenska med mig, Moto Nordico. Vi är på god väg in i våren här 2019, 2019, 2019. Säg det hur du vill. Här är vi, här är jag. För er som är riktigt observanta och har hängt med ett tag kan ni se att jag har till och med fått på mina sommarhandskar. Det är inte många plusgrader, jag tror inte ens vi är över 10-sträcket idag men... Vad gör väl det när vi får höja och vlogga lite grann? Det finns två stycken observationer som jag har gjort här de senaste veckorna som ligger till grund för kommande innehåll i den här videon. Och det ska jag berätta om just precis nu. Jag hade varit och handlat på Ica Maxi och när jag ska köra från där i en rondell så finns det en liten sån här reklamskylt kan man säga. Där det står, glöm inte frisörerna i stinsen. Vi finns kvar till 2020. Eh, ni kan inte citera mig på det, jag kan inte svara på att det är helt ordagrant, men det var andemeningen i det som stod. Jag kommer till vad Stinsen är alldeles strax, men den andra observationen som jag gjorde då, det var ungefär en vecka senare när jag låg på motorvägen. Då passerade jag en bil eh, som hade samma meddelande fast som en dekal i rutan. Glöm inte frisörerna i Stinsen, vi finns kvar. Mm. Så det fick mig till att börja fundera och jag är ganska nyfiken av mig. Vilket leder oss in på vad är Stinsen och varför är vi på väg dit? För det är dit vi är på väg. Så vad är då Stinsen? Just Stinsen är en handelsplats eller en galleria kan man säga. Som byggdes i mitten på 90-talet. Eh, lite senare, där, några år senare så hade de en ny invigning då de hade renoverat och byggt om lite. Som mest har de haft 190 hyresgäster, alltså 190 stycken olika företag och serviceställen och post och butiker och allt möjligt ni förstår som ni kan tänka er. 2016 så såldes eh, hela fastigheten, hela gallerien alltså. Och även samma år så tog eh, de nya ägarna beslutet att eh, hela haket skulle rivas. Och eh, det är det som är planen. Och de senaste åren, eh, pö om pö kan man säga, så har butiker flyttat därifrån. Och eh, då är det alltså frisörerna som får göra reklam för att de finns faktiskt kvar fortfarande, vilket jag tycker är ganska intressant. Man får ju genast en bild av ett stort, tomt, nedstängt eh, varuhus, alltså en galleria, ett köpcentrum, ett shopping mall. Om vi ska gå the English route. Men med några få eh, frisörer här och där. Och det är mycket möjligt att det är så, men jag vill ju faktiskt ta reda på det. Så att det, är, det är det vi ska göra nu helt enkelt. Vi ska se hur står det till i Stinsens eh, galleria Hegvik Sollentuna 2019. Förutom frisörer så vet jag att det finns eh, Citygross och det finns friskis och svettis. Det ska även finnas ett apotek, minst ett apotek. Och det är väl eh, framförallt friskis och svettis och Citygross som är de stora dragfosterna och därför de kanske lyckas hålla lite liv i det bygget fortfarande. Till exempel vet jag att friskis och svettis är en av om inte den allra största friskis och svettis anläggningen i hela Sverige. De har byggt ut och byggt till i omgångar som ironiskt nog de andra butikerna har flyttat därifrån. Så att det, ja, det ska bli spännande att se där också. Vi börjar närma oss här så smått och jag kommer även kunna visa er den här sagda rondellen med övernämnda skylt som först fångade mitt intresse för det här. Annars så finns det väl inte jättemycket att säga så här. Vad kan jag uppdatera? Jo. Jag spelade faktiskt in en video tillsammans med en kolumbiansk kille som precis har kommit till Sverige nästan. Han har inte varit här alls länge. Han älskar hoja, precis som alla vi, eller hur? Men han har inte jättebra koll på regler och hur det ser ut för oss hojåkare här i Sverige. Så vi träffades och gjorde en liten video där han fick ställa frågor. Hur det funkar med lagar och regler. Skatt och försäkring, alla sådana här grejer som man vill och bör veta innan man börjar köra motorcykel. Eller hur? Jag tror faktiskt till och med att han släpper den ungefär i samband med den här videon. Så fort han har släppt den så kommer jag slänga in länken här nere i beskrivningen. Så det är bara att ni kilar in där och kollar direkt när den här videon är slut, eller hur? Han heter Motorismo. Och är även vloggare han, det glömde jag kanske säga. Han är motorvlogger. Även han. Så det känns riktigt kul. Det var faktiskt den första riktiga 
motorvloggaren som jag träffade IRL. Inte fiskan. Riktigt kul var det faktiskt. Riktigt trevlig kille. Så glöm inte att kika in den där videon. ASAP. Då har vi alltså anlänt till området Häggvik som sagt det ligger i Sollentuna. Lite kul sidnytt här till vänster låg det en gång i tiden ett Willis och en K-rata. Men som ni ser så är det ju jämnat med marken i princip förutom bottenplanet där. Och här mina vänner har vi rondellen rakt fram. Och där har vi skylten. Glöm inte frisörerna i Stinsen, vi finns kvar till 2021. Det var alltså den som först fångade mitt intresse. Här kommer vi nu fram. Ja, men du kör där. Ja. Du ska inte in i min fel, hoppas jag. Eller? Svårt att bestämma sig lite där. Ja, här då ska vi se. Snett till höger här. Stinsen. Citygross är de enda som stoltserar på fasaden här att de finns tillgängliga. Det båda är ju... Ja, inte gott och gott. Det båda väl för en upplevelse ungefär vad vi hade förväntat oss. Eller jag. Så tanken som jag uppstått är att de ska jämna det här med marken och de vill bygga om hela området eller bygga ut rättare sagt Turebergs allé här framme som sträcker sig hela vägen ner till den centrala delen av Sollentuna. Vill de bygga ut och det ska alltså bli ett bostadsområde som ska vara lite moderniserat med butiker och sådär också, mer integrerat och mer modernt. Och det ska även finnas en skola då har de planerat för ungefär 1000 barn. Så att vi ska väl köra ner här i garaget och se hur mycket bilar det finns där egentligen. Inte allt för många kan jag tänka mig. Nej men som ni ser det är ändå en hyfsat eh, trevlig fräsch känsla här. Med det lite rosa inslaget som livar upp det kala betonggolvet här. Och du ser ju det finns ju en del bilar ändå. Det är ju knappast fullbelagt parkering här men. Jaha vad har vi här? Biltvätt sådär. Kanske man skulle passa på att tvätta höjen. Varför inte? <laughs> kan du tvätta höjen? Ja. Eh, ja, det går det. Har ni erfarenhet? Vi har tvättat förut. Ingen högtryck du vet. Bara mjuk så det inte blir så starkt strål. Vi, vi, vi kan köra det här på den också. Vad tar du för det? Vad tar du? Det, det är ingenting som vi gör bara. Nej, jag vet inte. Ingen standard. Nej, vi kan fixa en skiss. Nej men halli hallå. Ja, det blev faktiskt så att jag lämnar in höjen här på tvätt. Det känns lite... Eh... Eh, si så där. <laughs> jag försökte övertyga dem att inte köra med högtryck för det skulle inte vara det bästa för en höj. Men han insisterar på att det ska gå bra om man är försiktig och kör på rejält avstånd. Han körde höj själv och själv tätat sin höj så att jag får väl lita på honom. Han till och med visar sitt höjkort. Som ni säkert har förstått så är vi alltså på väg in i Stinsen just nu. Då har vi mött av stängda jalousier. Musiken står på som de brukar i en galleria men eh, ja... Minst sagt känns det ju öde. Då kan vi ta och titta här. Har vi ett apotek. Vi har Citygross. Det verkar finnas en sushi-restaurang. Woka sushi där uppe. Vi tar ett varv här. Här till vänster låg det en Subway en gång i tiden. Och till höger här längre fram låg det en Burger King. Men som ni ser finns det ju inte speciellt mycket kvar mer än de här borden som är förankrade i golvet som skvallrar om serveringen som en gång fanns här. Här har vi då en, en av ingångarna. Det, alltså gillar man att gå i gallerier när det inte är så mycket folk kom till Stinsen så länge den fortfarande finns kvar. Det finns inte jättemycket att handla. Där kanske ni ser mig i reflektionet. Kingilingi. Då ska vi se vad finns det här då. Tror att jag har touch i mina fina handskar här va? Ja, service. Vad har vi för service? Det finns apotek, attunderhälsan, friskis svettis, tv-experten. Kom det reklam där, det är väl det de får in pengar på nu när de inte har några hyresgäster. För de kör reklam på infoskärmen istället, herregud. Här ska jag ner sen för att hitta höjen så att jag inte går ner i fel gång och har svårt att hitta tillbaka. Ja, som ni ser, här finns ju ingenting kvar alls. <laughs> Överhuvudtaget här. Det är ganska tråkigt såklart. Både för dem som en gång har varit där. Kolla här har vi en liten stackare kvar. Stinsens skrädderi och kämtvätt som eh, kämpar på. Annars är det ju inte mycket att hurra för. Det är så alltså det här man möts av. Ska man till kämtvätten så ligger det bra till precis vid ingången här. 
Men sen är det ju tumt. Tumt, tumt, tumt. Har det inte varit för att man ser igenom att det är tumt i butikerna så hade det nästan upplevt som att man hade varit i en galleria innan öppningsdags med de stängda säkerhetsgallerna här. Här har vi en salong. Savko salong. Jag får känslan av den här reklamfilten vi såg att de få frisörer som finns kvar har gått ihop tillsammans för att gå ut och påminna allmänheten att de finns kvar här i Stins. Här är ju inte en kotte. Förmodligen finns det ingen butik alls här i närheten. Ni ser ju själv. Och där har vi en till frisör. Ures klippotek. Kom hit och gör dem lite sällskap. Det finns inga kunder här och det är väl inte så himla konstigt. Sen är där. Välkommen upp. Nej, veterligen så är det bara friskis och svettig som finns där uppe. Vi får se om det finns mer här strax. Här borta låg en gång till en stadium. Vi får se om den här eh, rulltrappan ens är i bruk. Eller om de har klippt strömmen till den redan. Jag tror till och med att den här går ner i alla fall så vi får nu ta den andra. Ja. Jag ska nu med den här. Ska jag vara helt ärlig så är jag nästan lite, lite grann sugen på att dra in hojen här och se eh, hur det är att köra på sånt här golv. Det kan nu lägga lite fina donuts här, börna lite. Man kan ju knappa störa någon, jag får utom stackars frisören här, men han tar väl lunch nu strax så jag kommer ju dra här och nej, det ska vi givetvis inte göra. Ser ni? Nej. Den är min sann avstängd rulltrappan, har ni sett? Bara för sakens skull så kan vi väl gå upp på hela rulltrappan. Här på våning två har vi en till frisör. Rins, rins, frisörkedja. Och här har de ju kontrakt till 2021. Och de hade en kund så det var ju bra. Jag är lite nyfiken på hur det ser ut med kontraktet för frisörerna. Om det är så att de själva väljer att stanna kvar så länge som möjligt. För att de kan få svårt att hitta något nytt. Eller om fastighetsägaren helt enkelt tvingar dem att stanna deras tid ut. Så får det inte så hyggligt. Här ser ni också. Tumt, tumt, tumt. Så det är i princip bara frisörerna som finns kvar. Här är det någon som har velat ta sig in ser det nästan ut så va? Undrar vad det kan finnas för spännande där. Jag tror det har varit en restaurang där. Eller det är det kanske. Här har vi restaurangen som jag visade nerifrån. Klockan är strax efter tolv och det såg att det var fyra bord som var upptagna. Så det var fem personer som satt åt dem. Så det är inte jättemycket och hänga i granen tror jag. Här har vi väl det stället med mest liv kvar i Stin som det är friskis och svettis gymmet som är som sagt väldigt stort. De har även en bolhall som faktiskt är väl populerad. Kolla. Så där, trevligt. Tråkigt att den skulle försvinna i så fall. Ja, här ser vi. Här har jag aldrig sett faktiskt. Hela den delen av gymmet här fanns inte sist jag var här så det var ju ett bra tag sedan jag var här sist. Först så fanns det bara här och till vänster. De har även lokaler bakom där så att säga. Nu har de alltså även hela här. Vi har i princip gått igenom hela Stinson här redan faktiskt. Då kan vi konstatera som vi visste. Citygross, friskis och svettis. Finns ett apotek. Och så finns det lite frisörsalonger som sagt. Tragiskt men verkligheten. Hoppas vi att alla hyresgäster som är här nu och kämpar på får schyssta nya lokaler i den nya bebyggelsen som kommer att komma. Och där är vi på väg bort från friskis och svettis. Ni fick inte säga det här men jag stod och pratade lite med tjejen i receptionen där. Hon berättade i alla fall att här nere på undervärlden så ska det finnas en liten plats eller så kallad utställning med info om planerna som ägarna har här för framtiden. Tydligen så har de kontrakt kvar till 2023 så det är ett tag till. Hon nämnde även att det hölls förhandlingar ganska ofta fortfarande när de försöker komma fram till andra lösningar. Och skulle det vara så att de blir klara med en ny fastighet tidigare så kanske de flyttar tidigare helt enkelt också. Jag tror det var den här. Hon menade den gick vi förbi tidigare. Vi kan väl ta en titt här och se vad de har tänkt. Södra Häggviksgårdar. Paus i stadens puls. 
Det är alltså Magnolia Bostad, det är ägarna av gallerien här, alltså ägarna av Stinsen och de som tog beslutet att vi skulle stängas ner här. Så vill jag ha mer information, gå in på magnoliabostad.se. Men så här har de alltså tänkt att det ska se ut. Det är helt enkelt ett bostadsområde med lite butiker i bottenplan. Nej men det var väl det från gallerien. Jag tänkte gå ner och se om min hoj börjar bli ren. Och om det är någonting att rekommendera eller någonting ni ska hålla ifrån. <laughs> ja då så mina vänner är vi nere i gårfot på väg tillbaka till tvätterihallen. Som ni kanske kan skymta där emellan pelarna så står min hoj. Kolla in alltså här är Jesanes. Vilken skönhet. Lille vännen, det är lite kul för jag tänkte faktiskt idag om jag skulle tvätta hojen eller om jag skulle spela in den här vloggen. Kolla, kolla, kolla. Jo, det så gott vilken här, fast den glänser lite i alla fall. Skojar du? Den är som ny. Det är bra. Du tog mig tillbaka till 1995. <laughs> ja, men det är snyggt. Det var inga konstigheter. Inga konstigheter. Du har testat att starta efter. Bromsarna testade. Yes. Det är bra. Nice. Ja, vad säger ni själva? Jag tycker den är riktigt läcker när den är ren. Kom hit och tvätta er hoj nu innan de stänger ner här. Tack för att ni tittade. Vi ses nästa gång.